Здравейте, приятели на Яна Таркоти. Разбрахте ли, че ще раздаваме награди? Освен гъбарските ножове Опинел, които трима от вас ще спечелят, един от вас ще спечели и тази или подобна, може би не е пълна с гъби, гъбарска раница, тип герла. С твърда кошница, за да може да си съхранявате добре гъбите. Ако искате да разберете как се пълни тази раница, останете с мен до края на видеото и ще видите определене на интересни видове гъби, някои ядливи, някои неядливи, други са записани в червената книга на България. Приятно гледане, надявам се да съм ви полезен. Ето там виждам едно пачо кърче. Пораснало на ръба на едно коренище в мъх. Вижте прекрасните жилки. Обикновен пачи крак. Кантарелос Цибариус. Може би ще има още тук на около. Обикновено пачето кръче не е само. Не е само, но сега ще ви покажа какво намерих. Огромна, обикновена манатарка. Наистина, огромна. Вижте за сравнение с пачето кръче и ръката ми. Била е невероятна находка преди няколко дни. Но сега най-добре да си стои тук и да пуска спори. Невероятно. Много ми се иска да я откъсна и да я претегля. Но, като гледам тук, където някоя животинче си е хапвало, тя е пълна с черви и няма смисъл да я взимам. Но, вижте, педята ми е 25 см. Значи, на едната страна е 25, на другата близо 30 см в диаметър е шапката. И това е изядената шапка. Ако беше в добро състояние, не знам какъв ще ще да е размера. Огромната манатарка също не е сама и си заслужава да се огледа около нея и вижте. Един страхотен бебешок. Още един. Още един. Там в далечината още един. А това, вероятно, не е мана тарка, а мама тарка, защото до голямата виждам едни бебета. Болито седолис. Прекрасни малки бебенца. Много пъти я поставям въпроса, защо късете гъбите, а не ги режете, не унищожаваме ли мицела, това всъщност е плодно тяло. Тук мицела се е показал леко на повърхността, но всъщност мицела е разпространен на всякъде около нас на десетки метри. Ако искате да сте от полза и да пазите гъбите, когато ги откъснете, просто покриете мицела, няма смисъл да изсъхва. И не се притеснявайте, че гъбите са откъснати, а не отрязани. Гъбите не се интересуват дали ги късате с дръжките или не.
а, ето ви още едно доказателство, че гъбите не се интересуват дали ги режем или ги късаме с а, корена в кавички. Това е една групичка от сиво жълт пачи крак. От години бера точно от същата туфа и нито количествата намаляват, нито пък нещо друго страшно се случва с сиво жълтия пачи крак. Той си расте тук, аз всяка година идвам и си го късам с корените. А ето тук съм поставил обикновен пачи крак Кантарелов Цибариус, за да видите сравнение между двата. Гъбите нямат корен и това са просто плодни тела. Гъбите са същинските гъби, са мицела, който е навсякъде около нас. Това пред мен е лактариус волимус или хлебна млечница, но това всъщност е комплекс от четири вида групирани около лактариус волимус. Не съм сигурен кой точно е този вид. Предполагам, че е същинската хлебна млечница. Когато бъде порязана, пуска обилно бяло мляко, което залепва по пръстите и оставя петна. По принцип е добра ядлива гъва, но аз предпочитам да не я събирам за консумация. Не ми харесва аромата на нейното месо. Много ми е тежък. И затова Просто ги снимам и ги оставам в гората. Ето ви една капчица мляко. Когато се пореже, пуска обилно мляко. Може би ще направя пауза и ще ви покажа как. Някои млечници, особено в сухо време, не пускат достатъчно мляко и не може да се определи лесно. Но хлебната млечница не е от тях. В сухо или в влажно време тя не се интересува и дава обилно мляко. За съжаление не става за сирене и няма да го събираме. Не става и да си го сложиш в кафето, но вижте. Лактариус волемус. Приключих с млечниците и намерих една от любимите ми гъби. Много от моите приятели се плашат, когато я видят и подхождат към консумацията, когато ми я предложа с предубеждение, защото има такъв черен и страшен вид. Но, вероятно, много от вас я познават. Това е тръбенката. Невероятна гъба може да се приготви по безброй начини, като един от тях е дори приготвянето на сладко от тръбенка. И може би аз ще събера сега и ще направя едно, едно сладко и ще ви покажа приготвянето му и как обичам да го хапвам. Сладкото от тръбенка сложено върху Прясно козе сирене е невероятен деликатес и прекрасно мезе за бели вина. Тук до тръбенката виждам една също ядлива гълва, лилавка, лакария лаката или още хамелеонова гъба. Ядлива, но без особени вкусови качества. Пробвал съм я и не бих я препоръчал на никой да я консумира. Не е нищо особено. Но да спрем с лилавката. Спирам и с видеото и ще си събера тръбенките. Това 
приятели, е една интересна манатарка. Ще я почистя леко, ще извадя цялата и ще видим каква е. На първ поглед, според мен това е гиропорос кастанеос или кистенява манатарка. Сега ще я прережем, очаквам пънчето да е кухо. Вероятно ще посинее в шапката. Да, вижте тази памучна структура на пънчето. Сигурен съм, че е гиропорос кастанеос, но не съм сигурен дали ще посинее в шапката. Не... Си признава, че не познавам добре вида. Разпознавам го много добре, не, не съм сигурен дали е ядлив. За мен е достатъчно рядка гъба, много рядко я намирам. Затова никога не я събирам, не съм проверял дали има смисъл да се събира. Но е една от редките интересни манатарки, които се срещат в Българската гора. Вижте порите. Белички. Големи. Тук има един бебешок, който ще остане да порасне и да пуска спори. Не, че ще събера тази. Ще оставя също да си пуска спори. Това, приятели, е още една добра ядлива гъба. Това е гъбата лисичка от рускоязичните габари се е наложило името лисичка да се ползва и за пачия крак но в България това е гъбата лисичка на латински името е инфуди болицибе гиба има мъничка гърбица в средата на, на шапката по ние видна шапка, пънчето е задебелено в основата. Месото е тънко, бяло, с приятен сладникъв аромат. Добра ядлива гъва, която аз всъщност не консумирам, не я събирам. В е, този род, който беше отделен от род Критоцибе, Инфуди Болициве е новия род. Са групирани няколко близки вида. И предпочитам да не рискувам с тях. Ето така, както е отрязана в средата, се вижда малката гърбица. А това, което показвам, е брандирания с новото лого нож Шупинел за почистване на гъби. Не забравяйте да се абонирате за канала, за да може да участвате в разпределението на една от многото награди, три от които ще са точно такъв нож опинел за почистване на гъби. Приятели, сега ще ви покажа какво и намерих тук, що това е една много рядка гъба, записана в червената книга на България с статус уязвим. Това е гонфус калватус или юлетова тръбенка. Ядлива гъба, но не се препоръчва за консумация, защото предизвиква алергични реакции у някои хора. А и не бива да я консумираме, защото е много рядка. Тук е едно по-старо плодно тяло. А това е съвсем младо и добре подредено красиво плодно тяло. Аз за втори път намирам виолетови тръбенки. И съм изненадан колко са много. Тук тук подминах една туфа. Тук не съм. С 
слънцето пречи и не се вижда много добре. А тук не съм става малко повече сянка. Виолетова тръбенка. Вижте колко много има още. Страхотно. Тук има нещо друго. А, нещо друго. Обикновенна монотарка. Гората гърми от гъби, нали Янко? Тук, съдейки по сивата шапка, предполагам, че това е красива манатарка или калоболето с калопус. След малко ще я извадя, за да направя хубав разрез и да ви покажа промяната в цвета. Мрежата. А тук имаме още една обикновена манатарка. Не я изваждаме. О, тя е напълно изядена. Вижте. Няма да успеем да спасим нищо от нея най-вероятно. Така че тя ще остане тук. Къса малката красива манатарка. Изваждам цялото пънче. Ще извадя и голямата и ще им направя разрези. Вижте красивата червена мрежа по пънчето. Вероятно за това се казва красива манатарка. Вероятно не е за това, но както и да е. Сега ще порежа порите, за да видите промяната в цвета. Те посиняват при нараняване. Ние вече са жълти. И вижте промяната на цвета в основата, където е проядено от черви и се виждат почервеняване. Слабото посиняване в шапката, порите посиняват, тръбичките. Това е малката манатарка, ще разрежа и нея. Красивата манатарка Калболитус Калопус също както горчивата манатарка Калболитус Радиканс има горчив вкус на месото и затова е негоден за консумация. Но пък е красива гъба и винаги се радвам да я стръщна и да я снимам. Вижте къде са опитали да се скрият. Не много успешно. Обикновенните манатарки. Не знам защо толкова хора настояват за ползването на българските имена. Обикновенна манатарка. Какво обикновенно има в тази прекрасна манатарка? Кое е обикновенното? Голямото пънче е аромата, прекрасния външен вид. Според мен си е необикновенна. А вижте къде са сколопендрите. И после не питайте защо хората потупват гъбите преди да ги оберат. По-добре да тупнеш и отровните сколопендри да се махнат. Днес, приятели, е деня на редките гъби. Това, което ви показвам сега, е още един вид пачи крак. Това е фризия в пачи крак. Вижте, подните тела са около 2-2,5 см в диаметър на шапката. Внесен е в червената книга с статус застрашен. Много рядък вид. 
среща се в uh, Букови гори. В момента съм точно в uh, гора от Бук Смърчиела. Прекрасна находка. Много рядко го виждам. Той не се е забелязал много лесно, защото е много древен. Но ядлива гъба, която задължително трябва да избягваме да консумираме, защото и без това разпространението е много, много рядко. Ето, приятели, още една рядка манатарка. Лютива манатарка. Ето, тук има още две. Ако се опитам да и кажа латинското име, най-вероятно ще ми се щупи езика. Родовото име е уникално сложно за произнасяне за мен, но видовото е Пиператус. Пиператус най-вероятно идва от лютивия вкус на месото. Просто невероятен ден. Рядък след рядък вид. До редкия вид а, манатарка си намерих и пачи крак, който ще си събера. И пак темата, приятели, за рязане и скубане. Ето това тук е мрежеста манатарка. На метър от нея. Айде не на метър. Малко повече. Имаме Овчи крак, хидном репандум, тук виждам още овчи крак, ще ви разкажа след малко повече за него и на 50 см пачи крак. Гората е пълна с крака и манатарки. И не само, безброй видове гъби и това многообразие може да се поддържа само от вековните гори. Затова е много важно да пазим горите, а не да се заяждаме по фейсбук групите кой как събира гъбите, как ги реже и как ги почиства. Това е хидном репандум, един от хидномите. Вижте игличките. На тази добра ядлива гъба важно е тези иглички да бъдат премахнати за да не горчи. Аз лично не харесвам аромата на, на тази рогачка и затова и не я събирам. Тази ще ви я покажа отдолу, без да я бера. Нека да остане тук и да си пуска спори. Прекрасен едър екземпляр. Ето, още една гъба, която е ядлива, но аз не събирам за консумация. Това е гъбата Кифла. Оба трябва с конфлуенс. След малко ще извадя ето това плодно тяло. След като ви покажа и това. По-малки плодни тела някои габари ги бъркат с овчия крак. Но... Разликата, сега ще ви покажа, е в... Е, няма да ви покажа тук точно на тези плодни тела, защото са изядени от охлюви или нещо друго. Ще откъсна другото. И тук ще се види вече, да. Вижте. За разлика от овчия крак, при кифлата спороносния слой е изграден от малки пори. Плитки тръбички. При овчия крак видяхте, че са иглички. И пак казвам, ядлива гъба, която аз не събирам, не ми е по вкуса, не ми харесва аромата, консистенцията. Може би не знам да я приготвям правилно, но предпочитам да ги оставям в гората.
Още пачи крак. И още нещо интересно, което видях тук. На две места. Това ще го откъсна. Това също. И ще дойдем тук при тези по-възрастни плодни тела, за да ви покажа какво е това. Не помня дали вече съм ви го показвал, но това е сив овчи нос. Днеска е много овчи неща. Крака, носове, цялата овчи анатомия се среща тук в тези стари, смърчови и букови гори. Вижте покривалото. Кожицата на сивия овчи нос трябва да се обели и тогава гъвата става ядлива. Аз не я харесвам, защото е много лигава при приготвяне, тази и червива, но кожицата задължително трябва да се обели. На младите плодни тела виждате бялото пънче, което завършва жилто в основата. За разлика от паяжениците, с които може да се обърка сивия овчи нос, тук няма куртина, паяжина, а такава лигава мембрана, в която покрива пластинките. Когато я хванете, може да се бели лесно. Още една добра ядлива гъба, която аз не събирам за консумация. Изобилието от интересни ядливи видове продължава. Това е сърмена рогачка. Съркодон имбрикатус. Има други близки видове, които се срещат в различно място обитание. Това е в Смърчова гора. Затова съм сигурен, че е съркодон имбрикатус. Стари борови гори се среща друг саркодон. Саркодон с пламосус. Той няма българско име, няма как да ви го представя на български за хората, които се сърдят. Просто е вид, който е описан наскоро и никой от старите българи не се е сетил да му даде име. Сърнената рогачка е още една ядлива гъба, която аз не събирам защото има горчив вкус. Поне на мен ми горчи. Знам, че много хора я събират и я консумират. Приготвят я на брашно, но се събират само млади плодни тела. Това е доста старо и ще горчи. Това е младо, може би става за събиране, но аз няма да го събира. Ето тук още един стар екземпляр. Сърнената рогачка също обича старите смърчови гори. А сега тук отпред виждам дяволски зъб. Хиднелум. Не се сещам как беше видовото име. Вижте тези кървави капчици по дяволския зъб. Ето тук едни мънички плодни тела. Това са доста млади гъби, когато позастареят, отдолу ще имат и глички. Сега няма да ги изваждам, за да ви ги показвам. Не е ядлива гъба, не представлява интерес. 
приятели, още една ядлива гъба, която аз не събирам. Това е една от масловките. Казва се синеща масловка. Суило с вариегатус. А сега ще я откъсна и ще подреда до по-младите, които намерих, за да ви покажа откъде идва името й. Ето сега ще разрежа старата синеща масловка. Старая се да направя чист разрез и ще почакаме известно време да видим как ще посинее. Това е младоплодно тяло на Суилозвария Гатус, синеща масловка. Вижте, цвета на порите е кафеникъв и са много ситни, почти не се виждат. Когато по-старее, стават по-едри и се отварят. Махат се лесно. Както ви казах, ядлива гъба, която също не събирам за консумация. Ще отрежа и по-младата. Може би тя ще посине по-бързо. И следващата. При тях посиняването не е толкова бърз процес, както при някои манатарки, например императорите, които посиняват за секунди. Тя ще посине бавно. Тук вече виждам леко посиняване. Но ще го изчакаме и ще ви представя друг вид масловка. Представил съм ви зърнестата масловка, а това е обикновена масловка. Обикновената масловка има пръстен. Това е част от пръстена, което пеля. Който покрива спороносния слой. При нея също трябва да се маха кожицата, за да може да се консумира, иначе предизвиква стомашни проблеми у много хора. Ето това е покривалото. Това е млада масловка. Обикновенна масловка. Суилус лутеус е латинското име. Ето е прерязана. Вижте, тук добре се вижда покривалото което после остава на пръстенчето в на пънчето в формата на пръстенче. Обикновената масловка не посинява. Ето още една. Аз лично мога да консумирам масловките в много малки количества и за това също предпочитам да не ги събирам. Докато чакаме, ще ви покажа ето това. Другото, което намерих днес. Малко по-низко отколкото се намирам сега. Това е рижик. Виждате как е подзеленяла тук, където е наранена. Сега ще отрежа пънчето, за да го видите. То е кухо. Пуска червен сок. Рижиките са млечници. Аз лично харесвам вкуса на рижиките, но съм чувал, че много хора не го харесват и не ги събират. Рижиките се срещат предимно в Младите борови гори предпочитат млади борови гори. Не, че не се срещат в старите, но очевидно правят микориза с по-младите дървета. И където има млади борчета, е по-вероятно да срещнете рижики. Това е Лактариус Делициосус. Има още видове рижики, които в следващи видеа ще ви представя. А нека видим сега дали има посиняване на синеещата масловка. Ами, за съжаление е много слабо видимо ето тук. Ако изчакам малко повече, най-вероятно ще се види по-добре. Но нямаме време за това. Продължаваме, защото гората гърми Янко.
Ето още нещо интересно от днес. Първия за днес. Това е болето спинофилус или борова манатарка. Спинофилус идва от там, че обича борове. Тук страхотен пинофилус. Първия за този излет. Пинофилусите са известни с това, че не червясват. Аз поне не съм намирал никога червив пинофилус. Боровата манатарка е твърда. Не толкова ароматна като бронзовата, но с прекрасно твърдо месо. Страхотен пинофилус. Здравейте, приятели на Яна Таркотин! Разбрахте ли, че Яна Таркотин ще подарява 3 броя опинел номер 8 за гъби? Е, ако не сте, сега ще ви напомня. Яна Таркотин ще раздаде на 3 мот абонатите на канала ни в YouTube от тези прекрасни ножове за почистване на гъби. Сега ще си почистя тази Необикновенна манатарка с брандираното ножче. Едва ли логото помага за почистването, но изглежда добре. Аз съм си го вързал и с връвчица, за да не си го изгубя. Прекрасна, необикновенна манатарка. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube и това е единственото условие, с което можете да участвате в разпределението на наградите. Три такива прекрасни ножа с четка и голямата награда, която ще подарим за рождения ден на Янатарко Тим, а тя е една раница с кошница тип герла, за да може да си съхранявате гъбите в максимално добро състояние. Това е поредния вид, който не сме ви показвали в нашия канал. Това е една от сърнелите. Макролепиота Конради. Няма българско име. И за нея е характерен ето този звездовиден връх и големите парцалисти остатъци. С тази изпъкнала част прилича на Елегантната масловка, макролепиота мастоидея. Доколкото си спомням, бяха вариация на един и същи вид, но Конради ясно се разграничава от мастоидея с тези големи парцали и звездовидната, звездовидния връх на шапката. Прекрасна сърнела. За разлика от обикновената сърнела, тук пръстена, който виждате, е единичен, много тъничък. Докато при обикновената сърнела макролепиота процера е дебел, широк пръстен, който е свободен за движение по пънчето. Това е следващия вид, който не сме ви представили в нашия канал. Това е 
Коен, Боехелия. Не знам дали правилно го произнасям, но за съжаление трябва да си кълчим езика, защото няма българско име. Много хора я бъркат с кладница, но всъщност не е кладница. Расте на земята, а не на дървесина. Виждате на какви групи расте. Не знам кой а, точно от видовете в този род е, но винаги растат на земята в а, близост до загнила дървесина. В случая това е един боров пън. Гъбата е внесена в червената книга от много много рядък вид. Затова няма да давам съвети за консумация. А просто ще ви я покажа. Продължаваме с изобилието от различни видове гъби. Тази гълъбка ви я показвам с това, че за мен стана много интересно как на мицела намира път през тези разгниващи пънове и гълъбките плодотават отгоре върху пънчетата. Тук и един смърч се е покатерил и той е решил, че ще расте. Общо взето природата иска да си вземе своето. И тук виждам един аскомицет. Някой е от ушенцата. Вижте как пуши. Вероятно е от идея. Не знам какво ушенце е. Заешко, магарешко. Но за вида съм почти сигурен, че е от идея. Сега наблизо има нещо друго интересно. Не знам доколко ще ви е интересно, но това са зърнести пърхутки. Ликопердон, перлато. Ликопердоните са пърхутки, които имат своеобразно пънче. Много са красиви. А тук виждам още нещо много красиво. Червена мухоморка. Любимата на Калинка Бачварова. Голяма красота са тези червени мухоморки. Токсични, не бива да се занимаваме с тях, въпреки че северни народи ги ползват като магически гъби, халюциногенни, но предизвикват сериозни, сериозни отравяния и по-добре магията да остане само в магическата Родопска гора. Невероятна гора с невероятно изобилие от диворастящи гъби. И отново необикновени манатарки. С разкривени пънчета и купчини от пачи крак. Кантареос Сибариус.
още една необикновена манатарка. До пънчето. Опитва се да се прави на дървесна гъда. И до нея една пантерка. Е да видим. Да. Малка пантерка. Аманита пантерино. И, приятели, деня на редките гъви продължава. Преди малко с приятел говорих точно за тази вариация на червената му хуморка. Това е жилта вариация на червена му хуморка. Съвсем млада, не е измита от дъжда, както се случва понякога. И му хуморките губят червения си цвят. Тази е много ярка. И доста млада ще се опитам да извадя цялата, което е доста трудно, защото пънчето е дълбоко, но е съвсем млада. Добре, част от пънчето остана под земята. Това е Аманита Мускария Вар Формоза. Или жълта вариация на червената мухоморка. Съвсем млада и твърда. Дори още не е паднал пръстена, не, не са се открили ламелите. Страхотно разнообразие от гъби в старите гори в Родопите. Просто такъв ден отдавна не съм имал. Тази мухоморка веднъж съм я намирал близо до говедарци. И сега я намирам за втори път тук в Родопите. Страхотна. А това, приятели, е отдавна изгубения микрофон на Валя Балканска, на който знаменитата наша певица изпя излева е Делю Хайдутин. И може би още по-рано Сърнелили Иванова изпя а, Ветрове. <съща> Добре, ще губам се заради на Янко глупостите. Нащо е пя, но това е млада сърнела. Вижте шарката по пънчето. Трудно ще ви покажа пръстена, който все още е затворил ламелите, но това е обикновената сърнела. 
или макролепиота процера. Това, което ви показах преди, беше макролепиота конрадии. Тази макролепиота процера ще бъде събрана, защото изглежда страхотно. И може да я нося така и да си пея песнички от щастие, докато се прибирам към колата. Ето още малко тръбенки. И нещо интересно. Отново си вложи от пачи крак. Но сега ще ви покажа нещо интересно за местообитанието ни. Вижте къде е расте. Върху дървесина. Върху един Добре разгни клон, но все пак върху клон от бук. Вижте това. Сиво жълт пач крак. Сиво жълт пач крак също ще влезне в сладкото, което ще приготвя от тръбенки и пачи крак. Това просто е деня на страхотните находки. Ами, приятели, приключвам днешния глобер, защото ми се изчерпаха съдовете, даже се оказа, че са неподготвени Пачия крак и тръбенките съм ги сложил в една турбичка от нетъкан текстил. А това е страхотната раница, която ще подарим на някои с здрава кошница, която да ви съхранява гъбите. Не забравяйте, че условието да участвате в награждаването е само да се абонирате за канала ни в YouTube. Хубав ден от мен, аз бях Владо, надявам се, че видеото ще ви е много интересно и полезно и ако искате да научавате още много интересни неща и факти за гъбите, абонирайте се за канала.